Dobar dan i dobrodošli u novo izdanje Sarajevo podcasta. Moj gost je možda i najbolja lijeva noga u ligi, Hanza Čataković. Hanza, dobrodošao. Hvala, bolje te našao. Drago mi je što sam tvoj gost danas i nadam se da ćemo se lijepo družiti. Šta misliš o ovoj lijevoj nozi, kakav si u ligi? Jesi li barem među bojima? Sigurno si u vrhu. Pa, još od malena kako sam baš ono... Ispred dvorišta stalno igrao, stalno je bila lijeva noga, ono... Ništa desna, baš samo lijeva i ne znam, vjerojatno sam je tako ojačao i ne znam, ja istrenirao. A da te pitam, futbal je sad nekako, da kažem, evoluirao, puno se više teži nekom kruženju oko 16 terca, dodavanju i sve se manje šutira izvan 16. Kako je kod nas situacija, je li ti neki trener nekad branio, je li te neko, recimo, tjerao da više pucavaš? Pa bilo je situacija uglavnom gdje neki trener su htjeli, uglavnom to su, ne znam, taktičke neke zamisli kad je centar što je ovdje gdje napadač mora biti ili nešto. Ali uglavnom baš svi treneri nekako u toj zadnjoj trećini daju ti slobodu da možeš ono, nekako da dođe tvoja kreativnost. Ajmo reći na djela. A ja sam baš onako uvijek volim kad sam tu negdje blizu 16, ono da se što brže oslobodim i da što prije šutam, eto nekako to mi je neka... Osobina koju stvarno volim u igri i težim da se nađem u tim situacijama. Recimo u Barceloni je bila situacija kad im je Zlatan došao i jednu sezonu je bio i mislim nije to rečeno, ali njega su praktično otirali zbog toga što se nije uklapao u stilu što uzme i puca s 40, da to te pitanje. Da, jednostavno, ne možeš sad reći da je Ibrahimović loš igrač, ali jednostavno ne uklapa se u taj stil igre. Stil trenera koji on to traži, on jednostavno traži nekog i drugog igrača koji će tu sjeste da paše. Pa ja, sad sam ti spomenuo toliko kako voliš da se slobodiš brzo. Našao sam podatak da si sa 17 godina u Ukrajini istovremeno igrao za juniore, za prvi tim i futsal. Kako? To je istina, pa prije svega nekako baš tu dole je ono... Nekako smo puno odsječeni, hajmo reći, nekako taj unosko-sanjski kanton u BH. I nekako i taj kvalitet nije neki, tako da sam uspio i da igram i za juniore, i za seniore, i stvarno i futsal sam igrao, tako da to mi je baš bila jedna ljubav koju i dan danas volim i pratim i svoje suigrače s kojim sam prije igrao. Ne znam, eto, stvarno ono što se kaže, voliš to i igraš. Kako si ti zao sve? Pa, na primjer, subota bude utakmica juniora, na primjer, odigram. Znam da se je desilo jednom, da smo čak nas trojice odigrali smo, ne znam, polo vrijeme. I onda, ono, sutra dan opet igramo za seniore i odigramo cijelu utakmicu. I, ono, imali smo stvarno dobru generaciju i stvarno mogli smo to iznijeti, ono, stvarno dobri smo bili. Mlad ja, kjel, to se mogu. Da, jest, jest. Kako je bilo igrati tu drugu ligu, općinu s te niže lige, svi kažu... Pa, jest, ja se sjećam, ovaj, još sa... Moji 15 godina moraš imati ono posebno ljekarsko da mogu igrati. Znači mi smo ono još od 13-14 godina mi smo već trenirali sa seniorima. Možda mi ne znam ni šta smo bili pioniri kadeti, ali već je bilo puno nas koji smo trenirali skupa s njima. Normalno ne možeš ti fizički s njima, ali već tad smo osjećali ono seniore i šta to znači. I ono već su 15 godina smo baš išli znati sam kako s gostovanja kod nas. Bila je par gostovanja gdje ono baš odeš gdje jednostavno... Ne znaš što se živi, brad. Da, baš tako još, pogotovo za tebe koji iz 15 godina, ono, neko ti nešto kaže, malo te prepane, ti si, ono, ne znaš gdje si. Gdje si ješ. Tako da je bilo stvarno, ono, zanimljivo. Mislim, ja sam nekad davno treniruo i tako s tim starijim znam, kad krene da te čuva, kad krene da štipa, da odati ne znaš odakle, udara, za to da prezuvi. Da, još ono, baš to su manje, ono, i... I nema tu puno publike, nema tu kamere, nema tu ničega, to je radit šta hoće, bukvalno. Ma evo i sad ima kamera, ima sve, pa ti praktično radi šta hoće. Ima li neki teren ili ekipa, evo sad u ligi, kad igra da te, recimo, posebno motiviš, ili da ti je problem na nekom terenu igrati? Pa što se tiče motivacije, mislim da je stvarno, ono, mi smo profesionalci, moramo... Ne može stvarno biti ista utakmica, na primjer derbi protiv želje i ne znam, bilo koja je druga utakmica. Ali jednostavno što se tiče te motivacije, profesionalci smo i moramo se motivirati pred svaku utakmicu. A što se tiče gostovanja, pa meni stvarno jedno najtežije gostovanje je na primjer sloga da obavim. 
jer nekako su prvo u doboju baš onako i loš teren i ne ide lopta. I oni su nekako baš visoka ekipa, ja, imaju 5-6 igrača po 2 metra, ono, baš, baš je teško igrati protiv njih tamo. I tako da ono, stvarno mislim da će rijetko tamo ko uzmati boda. Pa dobro, i, i vidi se da je na, po rezultatima, eto, digli su se gore, Upravo ne znam gdje oni kako stvar na, na nešto, mada sad sve prešli u Modriću. Da, isto, 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 tamo smo igrali, sjećam se jednom, baš isto teren, baš, baš uvijek. A Banja Luka? Banja Luka, sad je puno lakše jer je opet bolji teren. I evo, mislim i zadnju utakmicu kad smo igrali tamo, ono, Šta je stvarno te zadnje minute, mislim da smo dominirali cijelu utakmicu, imali smo i posje, drugo po vrijeme puno prilika, čak par puta smo imali šansu da odemo na 2-0, tad bi već bilo kraj gotovo, međutim ne iskoristiš tako to ide, kad ne iskoristiš onda te kazne. No, ovo te pitan zbog Avramovskog koji je rekao da je njemu psihološki najteža utakca, a znam da, mislim da tebi gore poroca dođe i da je vjerovatno tebi da malo draže gore igrati jer pa jas ja kako sam i bliže tu tu mi je blizu kuća pa mi ste ajmo reći te psihološke strane mi stvarno nije 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 mi neki problem ajde barem nekome ja, ja. u ekipi kako zvaš u Sarajevo pa zanimljiva priča stvarno možda i filmska ajde onaj. prije svega završio sam srednju školu do Lucazinu i sreća mi je ajmo reći što sam krenuo godinu prije u školu tako da kad sam završio sko- školu, ostala mi je godinu dana da igram u juniorima. I završio sam školu, nisam znao šta dalje, ok, idem u Sarajevo i upišem fakultet i dođem na probu, hajmo reći, u juniore futbolskog kluba Sarajevo tad. Tad smo još na Košavu, na umjetnoj travi su bili tereni gdje se treniralo i sjećam se kroz par treninga. Stvarno je to dobro išlo, igrali smo poslije toga. Nisam još imao ništa potpisano na ono, ugovor, nije, nije mi nije bilo rečeno da li sam prošao ili nisam, hajmo reći. I nakon nekog vremena je bio turnir u, u Češkoj, bio je taj C kup koji je stvarno, Sarajevo tad junior su išli stalno na taj turnir i turnir je bio stvarno odličan. Dolazile su ekipe, na primjer mi kad smo bili, dolazile su dvije ekipe iz Brazila, onda Slavia, Prag, Sparta, Prag, uh, dolazile su čak i ekipe iz Engleske. West Ham je bio činim se. I na tom turniru stvarno super odigramo, stvarno tu 9, 7, 9, generaciju smo imali super. Prođemo grupe i u polufinalu proti Sparta je prag 4-4 završi utakmice, mi na penale ispanemo i za treće mjesto izgubimo. Četvrti smo na kraju završili na tom turniru. Sam bio najbolji strijelac na tom turniru. I kad smo se vratili, ono, nisam potpisivao nikakav ni amaterski ugovor, potpisao sam odmah profesionalni ugovor skupa sa, ne znam, nas 5-6 igrača, 5-6 juniora i eto tako nekako sve počelo. Zanimljiva, zanimljiva svakako. Bio si u juniorima, bio si najbolji strijelac juniora Jeste. i kako to je neka 2015. ili 16. Pa prvu polu sezonu, polu sezonu sam stvarno cijelo sam odigrao samo s juniorima. Da je drugu polu sezonu, Uh, prvo smo kod uh, trenera Ješća, pokojnog. Uh, imali smo, bilo isto nas 5-6, uh, tu sam i debitovao protiv Slavije Kup. Yes. I poslije toga uh, kod trenera, tada mi je bio koordinator akademije Hurtić, Hurtić jeste. on je došao, bio je trener poslije, poslije Ješća. Mm-hmm. Zvao, zvao me odmah tu sljedeću utakmicu kad smo igrali protiv Slavije, konkursio sam odmah za taj meč i da. uglavnom je to bilo, i stvar, da, dao sam baš gone debiju. I stvarno bilo dobro, <clears throat> kad, nisam onaj, kad nisam igrao za seniore, uglavnom sam bio poslan za juniore da igram za juniore, uglavnom smo trenirali gore nas 5-6 prvim timom. Maja, nisi tad puno, nisi na kraju nešto puno u tom proljetnom dijelu odigrao, onda je stigla na povreda strašna. Jest, jest, nažalost. To je baš isto zanimljiva scena, onaj. Bilo je ostalo još jedno kolo u, u juniorima i ja sam možda prije 3-4 dana te utakmice sam bio u kući. Jer je bila neka pauza, stvarno se ne sviđam šta je bilo. I tad zovem trenera, šef Sanje Nalagić je bio trener juniora, Zovem ga, rekao šef, ja mogu i kako da ne dođem, da ne dolazim ono, bez veze za jednu utakmicu jer je bukvalno bilo već aman riješeno prvenstvo. 
I tamo 9-8 generacija imala neki turnir u Zagrebu i nije ih bilo dovoljno. I šef je rekao, nemamo dovoljno igrača, dođu, znaš da završimo to. I smo kad završi utakmica, opet ide u kuću, tamo nije bila pauza. Trebao se pripremati za pripreme s prvim timom. I ništa spakovani kofer, igram utakmicu protiv Olimpika u Safed Zajku. I 70. minut, znači, ono, kraj utakmice, mislim da smo 3-0 vodili, tako nešto je bilo. I ono, nekakav start, stoper, mukliza, ja skočim da izbjegnem da me ne udari i kako sam, ono, skočio, ostade mi koljeno nekako, baš onako ravno. I ja, odmah sam, ono, čim sam izašao, nisam bukvalno mogao stati na nogu i poslije toga pregled i tamo, ono, prednji križni i tako, 10 mjeseci nisam igrao. Šta si radio deset mjeseci i šta ti prolazi kroz glavu u tom periodu? Pa iskreno, nikad teže mislim da mi nije bilo u životu od tog kad sam otišao kod doktora i ono kad mi je rekao... Jer stvarno ja nisam imao pojma, znači o ozljedama, o koljenu, šta se dešava, ono ja sam konto, hajde mjesec dana to proći će, znaš, nije to ništa. Međutim, kad je doktor ono rekao to je ono šest do deset mjeseci, ono bukvalno ko da je, to sam prvi put u život osjetio stvarno, ono ko da je pod meni nešto propala, kraj svijeta, da. I ono, plakao sam, ono stvarno mi je bilo jako teško. Međutim, ono, kad je već prošla operacija, prvi par mjeseci, ono, sa ortozom, stvarno teško i hodaš, ne možeš da isprožiš nogu, rehabilitacija, svašta toga, bilo je stvarno teško prva tri, četiri mjeseca. Hajde kasnije već kad možeš otići u fitness, kad možeš odraditi trening, mislim, ne možeš ništa sloptom, bar si tu malo. Pokretu nekako mi je. Pa onda već bilo malo lakše. Vjerujem da je teško. A u tom periodu Slovačka dolazi. Jest, isto zanimljivo onaj. Tamo sam se nekako vraćao s povrede i došla je Slovačka, došao je Trenčin. Bila je opcija, bila je posudba s opcijom otkupa ugovora. I... Otišao sam gore, stvarno super, sve završilo, krenem da treniram, ne mogu. Imao sam problema iza koljena, tamo sam osjećao još nešto da nije bilo dovoljno jako, da jednostavno nisam mogao. I pa sigurno dva mjeseca sam radio bukvalno tri puta u teretani svaki dan. Znači samo teretana, samo teretana, samo jačanje noge, jačanje noge i hvala Boga ovaj dan danas nemam problema nikakvi. I poslije ta dva mjeseca počnem da treniram s ekipom, počnem da igram. I onda je već bilo sve puno lakše, mada je trebalo opet puno vremena. Deset mjeseci kad ne igraš, prvo fizički, pa onda i svašta toga da dođe. Jesi li u jednom trenutku pomislio da neću više igrati futba ili da ne želiš zbog tijepove? Pa nisam iskreno. Ti nisam. Iskreno nisam. Iskreno nisam. Jer sam ono, uvijek sam razmišljao samo daj da se vratim što prije. I da počnem igrati. Jer stvarno nekako, ta povreda se baš desila nekako u najgore mogućem trenutku na prelazku tom iz junjera u senjore, gdje uglavnom se igrači i gube, ono, stvarno je bilo jako težko. Međutim, ja tu uvijek gledam to nekako da je s nekim dobrom se to desilo i evo. Ma je bio si ono posudba, pa ste onda otkupli, ja se sjećam razmišljanja navijača tad, kao bilo je od prilike podijeljeno, neki su slavili kao Uvali smo povrijeđeno igrače, super, uzeli smo pare, ali je neki drugi su prepoznali i shvatili su šta smo, kako smo igrače izgubili tada. Da. Pa realno gledajući povrijeđen igrač da nešto zaradiš na njemu, to je ono bomba što se kaže. Pa da, mislim, i Džeko je tako očeo da je uvali su ga, mislim, ajde on nije bio povrijeđen, ali ono kad je očeo iz željezničara u Češku, kao super, uvali smo neperspektivnog igrača. Na primjer, eto šta znam, da sam ostao tu pa da sam igrao poslije povrede, ko zna šta bi se desilo, ne daj Bože opet možda neke povrede, jel ono, kažem, ovi gledam nešto kroz neko dobro, da se zbog nečeg dobro se opet desilo ta povreda. Ovdje se sve vrijeme, sad taj proces oporavka, liječenja, operacije, sve je to bilo ovdje. Jest, jest, sve je jedino zadnja dva mjeseca tog oporavka, zadnji od 8 do 10 mjeseci sam odradio ga. Kako ti je bilo? Preći odavde, aj prvo s prvoj šrica zidno došao si u Sarajevo, veći grad, veća sredina, onda ideš u Slovač, hajde. Nije veći grad, ali opet drugčiji mentalitet, drugčije sve. Kako ti je bilo preći gore? Pa... Jesi li sam otišao ili... Jes, bio sam sam i stvarno ono... 
tad na početku nisam baš dobro znao engleski. Ono, razumio sam šta mi kažu, ali dosta mi je falo te komunikacije da bi ja mogu ući s nekim u komunikaciju, mm-hmm. da mogu nešto pričati. S druge strane, slovački, kojeg sam naučio nakon godinu dana, možda malo manje, ali tad ono, dođem, on kaže ima slični riječi, ima slični riječi, a on ne razumiješ riječ, buko, <laughs> ono, ništa. I baš je teško, jer tad nije bilo... Tad, na početku čim sam došao nije bilo nikog sa Balkana. I ono, kad ti ne znaš engleski, pa ti uđeš u slačioncu i ono... Baš je teško, ne, ne možeš skupiti komunikaciju. Ne znaš tako priča, jel te trača, jel nešto? Ja, yeah, yeah, govori nešto za mene, znaš. Kako, baš je ono, na početku je baš bilo teško. Kasnije ono već, došlo je dosta Balkanaca. A i ono, pritom sam naučio i slovački. I, I dosta oni to cijene, na primjer, kad ti pokušavaš... Da, da, ti snima, da, da ti snima pričaš, da ti snima nešto pokušavaš govoriti njima. Na početku to bude smiješno, ali poslije ono, cijenite zbog toga ono što pokušavaš da naučiš nešto njihovo. Jesu li ti nudili neka državljanstvo? Pa nisu. Jer nisu. Falo mi ja mislim još pola godine. Da, mislim da je ono pet godina, jel tako? Pa ja s... nudi od prilike. Od prilike različite. pet godina, ja sam bio gore četiri i po. Počeo na vrijeme. Pa pola godine mi je bilo. Koliko, je, koliko ti je značilo u razvoju tvoj eto, Sarajevo, pa, pa ta Češka? Slovačka. Što misli? Slovačka, izvin. Ne znam zašto. E, akadem, ti si bio u Akademiji Sarajeva. Jeste. I onda si očeo gore. Kakvi su uslovi bili recimo ovdje, kakvi su uslovi gore? Pa, dok nije napravljen kamp u Butmiru, iskreno nije to sad bilo nešto pretjerano da smo mi imali. Imali smo taj pomoćni teren ovdje na Koševu i tu smo sve razli. Dok međutim gore kad smo se preselili u Butmir, već je bilo malo drugačije imao si pa terena i tu su bile slačionice, sve nekako si ono, imao si stvari za sebe da radiš. E, gore već e, puno bolje, imao si svoj fitness i svoja 3-4 terena gdje treniraš. E, što se tiče stvarno, mislim, neke karijere gdje bi to tražio, mislim da je stvarno da sam izabrao top klub, hajmo reći, za napredak neki. Jer stvarno onaj trenčin forsira baš tako mlade igrače koji, koji su tek u početku karijere, koji se Ma, razvijaju. Ma prepoznaju neki kojima, potencijal. Kojima pa trebaju. Će... Jednostavno žive na taj faz, onda prodaju igrače. Je li misliš da bi naša da liga recimo, trebala funkcionisat na tom principu? Pa možda, možda neki balans da se nađe, jer iskreno da guraš samo mlade igrače i da očekuješ sad neke wow, pa, rezultate, dobro. mislim da to stvarno nije realno. Jer, na primjer, uh, mislim da mora biti neki balans. Ako već ideš tako s nekim mladim igračima s kojim, mislim da pored njih moraš imati iskusne pa, dobro, igrače svaka, koji ih usmiravaju. Ali baš tako da ti je cijeli klub osnovan samo na mladim igračima, mislim da Ma, to isto dobro, nije. Više sam mislio kao u smislu lige razvojne tako, da jer mislim da je sam sad i ova nova pravila o, o broju stranaca ja, i, i smanjuje broj igrače. mladi. U prvih 11 smanjuje, jako jest ono kako kažu, forsirate, tjerate da guraš mladog igrača, ali niko neće drugići, onda mora nekako. Upravo to. Pa stvarno teška situacija za... Kad gledamo da, ne znam, iz juniora svake godine izađe bugam 10 igrača, 10 igrača ne može igrati u, u prvoj ekipi. I svako mora tražiti, ne znam, posudbe, tamo vamo, gdje da ide. Stvar, stvarno, taj prelaz iz, iz juniora u seniora stvarno težak. I mislim da je stvarno ta, na primjer, neka razvojna liga, možda ne premier liga, ali nešto drugo da se napravi, da pa, bilo stvarno recimo, idealan pogled. Pa, ko je gledati što imaju novu 23, pa Upravo to. I igrači koji izađu iz Prvotimci iz povrede mogu igrati tu. Upravo to, jer prije svega, na primjer, juniorski futbal i seniorski futbal, jedno, stvarno, nebo i zemlja, što se kaže. Nema nikakvi tačaka zajednički, ono, ovamo je, ono, može sve lagano, ide, nema nikakvog pritiska, ovamo već dolazi i veći pritisak, više navijača, onda naravno igrači su puno fizički jači. Nema toga da ćeš ti proći jednog dvojicu, sad je već prođeš jednog vecu na pot. Gotovo. Znači. Drago mi je što se to spomenu, jer generalno ljudi misle kao vide u kadetima, u juniorima, neko je dao 40 golova, daj ga odmah za prvi tim. I Upravo, ne, ne, neko se priključi i nestane. Znači, velika je razlika. I mislim da, i onda te 
prevelika očekivanja primjena toj djeci, ono, jednostavno Tako. samo se ugase poslije toga. Mislim da je to ako nekako stepencu po stepencu jednostavno da se ide. Ma misliš li da ima tu recimo roditeljskih ambicija koji, koji, koji žele da, da, da nešto svoje ispolje kroz tu djecu, onda je forsira i stvara im dodatni pritisak i unište i, i, i djete pa i toga igrača. definitivno, to znam ono, kroz, kroz više igrača i djece, kako, ne znam, jednostavno se ono, baš zbog nečeg drugog, drugog pritiska jednostavno samo se ono, djete ugasi, jednostavno, ne može on to da izmiši, ne može to da iznese. Ti nisi imao takvih problema? Pa u tolim mjerama nije bilo. Inače, moj brat je trener, on me trenirao do 15. godine, onaj. I ono, stvarno guruo me, forsirao me uvijek u futbala, ali nije to sad bilo ništa pretjerano da bi me ubilo do kraja člo, ono što se kaže, da bi me ugasilo karijeru. Bila je ono, naravno, momenata, ono, koji svako dijete neće više ni da igram, pustite me, znaš. Ali na kraju, ono, kad shvatiš nakon par dana, ono, ipak, ja to volim i to, na pa, kraju futbal igraš zato što... Vidjelo se to po juniorima, seniorima i, i, i futsal koliko voliš. Pa, Jel sad pa, nekad ja. bude mrsko trening ili nešto? Pa, <laughs> pa isk, iskreno, iskreno, sve dok je lopta u igri, nikad mi stvarno ne bude. Nekad ono kad su pripreme, pa znaš, evo sad moramo ići trčat bez lopte, ono. Uglavnom sve manje trenera stvarno koji to forsiraju tu trku, ono, samo trčanje mm-hmm. bez lopte. Naravno, svjesni smo i mi da, da to stvarno treba. treba. Ja sam svjestan prvi. Ali sad, na primjer, baš ono, kad znaš da ideš trčat, uvijek ti ono posvijesti, ovaj, samo da ovo prođe, znaš. A dok na primjer, lopta. neka igra 3 na 3, 4 na 4, 5 na 5, nešto, ono, baš dolaziš s radošću na treningu, ono, samo da igraš. To je, to je lijepa stvar. Reci mi, sad se sjetio, uh... Širokog, prošle godine. Ono, što, što ste pogodili? Šta, šta ti tu prođe kroz glavu? Koliko je to bilo ozbiljno? Mislim, bilo je ozbiljno, završio si u... Yes, yes. Na pretragama. Pa ne znam, možda ima i moje krivice tu, ali jednostavno mislim da, da je problem bio što se već prije toga, već 3-4 puta se to isto desilo. Jer ne znam, ne, baš Mir Koremuš je nešto bio sa strane, ne znam, nešto je bio neki faul, pa su oni krenuli na njega s tribine, svi, a ono, ja sam se još krenuo no, prema ja, njima, nešto ono, i nije vjerojatno to još dodatno iznerviralo, i ono, ja kako sam se okrenuo, i vidim tačno bakljem i dolazi, ono, i sreća, pa me, ono, baš me bila prije svega ugašena sreća, no, ja, ono, ne daj Bože da je bila upaljena, ono, ne daj Bože, ne znam šta bi se moglo desiti. I onda kad smo ušli u slačioncu, Dogovor je prije svega bio da ne izlazimo, jer se već dva, tri puta, četiri, ne znam koliko puta, Bilo se svaki je, put se isto to desilo i, i ništa se nije promijenilo. I ono, sad smo odlučili taj put da ostanemo slačovnici, da ne izađemo. Sad jesmo mi šta tu promijenili, nismo, vidjet ćemo, evo, za par puta sad kad smo bili poslije toga, nije se, hvala Bog, ništa tako desilo. Ma ja, bilo je jedno od listo šta smo i smo vadili, dva, jedan i, i isto je preki, neki bi izašli, primili smo dva gola i izgubili, tad su te Bibovića, čini im se pogodili. Jest, jest, jest. Dešava se. A, a taj pritisak s tribina, tu ovdje kod nas, negdje na strani, kako je kod nas? Pa mislim da se to ne može ništa poreći sa Balkana. Jel ne? <laughs> I mislim da je generalno najteže domaćim igračima uvijek. Jer... Uh, Stvarno znam i kad sam bio vani i nikad toliki je pritisak, nikad nije bio. I uvijek je bilo pritiska, ali nikad nije bilo pritiska na stranicu. Uvijek se nekako domaćim igračima gledalo. I hajmo reći, kad se strana stavio, to super, znaš, ono, nisi tu, ne znate, ni, mislim, ne znate niko, ono, ko što, na primjer, sad je tu u Sarajevo već drugačije. Najviše se gleda uvijek nama domaćima. Normalno je, kako tu, tako i svugdje. Tražim uvijek alibi nekom stranom igraču, da, da. nešto. Poslije, poslije tog trenčina si završio u Bugarskoj. Jest. CSK. Zašto nisi? Znam da je bila neki priča konstantno do duše po medijima. Potencijalni transferi, Njemačka i nešto. I na kraju Bugarska. Pa jest. Bilo je stvarno... Uh, završio sam sezon tad, mislim, skupom i ligom 15. golova da je bilo. I stvarno sam imao, hajmo reći, slobodne papire, imao sam dobru situaciju. I stvarno do CSK nije bilo ništa konkretno. Bila je jedna ponuda iz Kazahstana koja je stvarno nije bila, ni na kraj pameti da idem. Uh, nije sad da kažem da mi je bilo rizično čekati. Ali ne znam, eto jednostavno došla je ta ponuda. 
dogovorili smo se, odlučio sam se za tamo. Sad, da li je bila greška, nije, stvarno ne znam. Ali stvarno što se tiče kluba ko CSK, stvarno klub je, ja nemam za klub nekakvi zamjerki, stvarno klub je ogroman, klub je prevelik. U svaki dio Bugarske gdje god odeš, znači svi te dolaze slikati se s tobom, da im potpisuješ autograme. Stvarno je ogroman klub. Ali jednostavno, kad sam došao nakon mjesec dana, igrali smo, igrali smo stvarno standardno na početku, imali smo prijateljske protiv stvarno dobri ekipa, protiv Olympiakosa, protiv Werdera. Krenula liga, ok, sve ide normalno. Igramo kući Evropu, odigramo 0-0 i navijači haos. Znači, odigramo 0-0, imamo još gostijuću da igramo. Znači, nismo ispali iz Evrope, ono, odigrali smo lošije, ali nije bilo katastrofalno, opet ono, imali smo ono šanse, imali smo mi šanse. Međutim, navijači, ludnica, znači, haos. Mi odšli ono, kod njih da pozdravimo, oni nas, ono, tjeraju nas. I mi u slačionci, čeka, ne znam, bilo je sigurno hiljad navijača ispred slačionci. I znam, baš tad sportski direktor, tad, ne znam, krenuo kući nešto, ne znam, pojma, krenuo kao, ono, kroz, kroz tu masu da prođe. I on ufatiš, ono, ne znam, prebili su ga tamo, ne znam, šta je bilo, ono, vidim, specijalci ga uvlače kod nas u slačionicu, ono, stvarno bio haos. I utakmicu poslije toga, trener dobio otkaz. I nekako tad, otad kako je trener, stvarno dobio otkaz, nekako i meni krene sve niz brdo. Mada te igrali ste, na kraju to je... U toj sezoni ste igrali grupnu fazu konferencijske Jeste. lige. Da si go protiv Rome i poslije Rome Jeste. osvojila. S njim da si jedan od rijetke, ali to opet je bilo dobrih stvari i tu. Jeste, stvarno isto zanimljiva situacija. Onaj. Kad je došao novi trener, a, bio je Bugarin, ne znam, mislim 65 godina, ono stvarno stari trener, ono baš diktator što se kaže. I nakon par utakmica, ono jednostavno, nije me vidio tu s makome, ono, nisam bio tu bukvalno, ne znam, tri mjeseca, ono, tribina, nisam igrao nikako. I baš dolazi utakmica protiv Rome. I ja na klupi, i ne znam, stvarno bi nešto bilo puno pozljeđeni igrača, haos, nema pojma. 3-0 polo vrijeme gubimo, ja eto, nakon tri mjeseca neigranja, ulazim u igru, ono, u, u, u 60-o, ja mislim. I da sam u 70-i neko da sam, ono, dao go. Lijepo. Jest. I Mourinho bio trener, ono stvarno, Roma, stvarno top ekipa imala. Te godine osvojila konferenciju su, pa ja. s koligu, baš nezaboravno iskustvo. Mislim da si ovako po glavi možda čak i jedini, što vrtim jedini u Sarajevu. Trenutno što je igrao grupnu fazu, ne mislim, možda, hajde, nije ni bitno. I onda dođe Sarajevo, jest. povratak. Jest, jest. Uh, prije svega bilo je... Uh, kad sam završio tu utakmicu s Romom, bilo je još par utakmica koje smo igrali i na pripreme dolazim najnormalnije sve igramo ekipa. Da bi ono dva, tri dana do kraja prelaznog roka, trener me zove kao ne računam na tebe, ono najbolje bilo da nađeš klub. Govorim ono nemoguće, nađeš klub za tri dana sad, kako tako. I na kraju dogovorimo se na sporazumni raskid i tamo ono među vremenu dolazi, dolazi Sarajevo, tad je bio Sportski direktor Ivan Kepčija, bio je trener Vasovski, on smo je zvali, ono, želimo te, znaš, stvarno nam se sviđa, ako igraš dugo, dugo te već pratimo, znam te od ranije, tamo, a. I stvarno imen je nekako bilo, stvarno mi je drago bilo, i ono, želio sam, da se, želio sam da se vratim. I želio sam da se vratim u Sarajevo i želio sam samo da igram nekako, eto, da se vratim da igram. I mislim, eto, i zadovoljan sam stvarno i dan danas što sam se vratio. Nekako i prije kad sam bio ko junior tu i prvom tim, stvarno sam zavolio i grad i klub i rado, stvarno rado sam se vratio. To, tamo kad spomenuo to da se zavolio i grad i klub, znam da, da igrači koji odu odavde su u konstantnom nekom kontaktu i sa bivšim sa igračima i van to s neke grupe, nešto konstantno je spriča, ali Sarajevo ljubav. Da. Če je to stvarno toliko? Je li stvarno toliko na eto, tebi je konkretno? Kako, da. Šta, šta vam je Sarajevo? Šta, vam, šta vam uradi? Pa ne znam, stvarno, ono što se kaže Sarajevo kog grad ima dušu nekako, ne znam. I jedinu grad, hajmo reći, pored 
Cazina gdje vidim ono da bi mogao uživjeti poslije svoje karijere. Nekad mislim da je to Sarajevo. Jer jednostavno imaš puno izbora, puno mogućnosti. Tu je klub za koji igraš. Nekako jednostavno sve se sklopi s tim. Možda, možda zbog toga, stvarno ne znam. Nešto, nešto legni. E, 27 godina ću u januaru napuniti. Jest. Razmišljaš li, mislim, sigurno razmišljaš o nekom transferu vani? Pa koji svaki igrač, mislim, da, to. da bi bilo su ludo da, da neko želi tu da završi karijeru. Mislim da imam godina... Sa 27, da, da, da. Ja, ravno, mislim da imam godina da i dalje mogu napraviti nešto u karijeri. Tako da ovaj, imam ugovor sad još godinu po dana. Mislim, sad smo produžili, tako da s te strane, ono... Stvarno sam fokusiran samo sad na rad, radim na sebi najbolje što mogu da odradim utakmice stvarno ono, najbolje što mogu da bi došlo do toga kasnije. Ma teren je jedino mjerilo, tu se, tu se pokazuje to. sve. Kako je sad u Sarajevu, kako je bilo 2016. Pa mislim je različito dosta. Prije svega onaj, po infrastrukturi. Mislim da puno, na primjer što se tiče, hajmo reći prije svega koša, puno je lakše igrati na košu, prije svega zbog terena. Nekako prije stvarno koša je bilo jako teško. Svaki put kad pane malo kiše, to je blato, ne, ne može se iščupati iz njega. Dok sad, na primjer, stvarno da pohvalimo hibridne terene što su odrađeni, stvarno to sad evo kad smo igrali protiv Tuzle prije, Mm-hmm. Dva, tri dana pada kiša, snijeg, dođemo na teren, stvarno idealno, stvarno idealno. S te strane je puno lakše. Uh, s druge strane, sam bio kod dijete, dijete, hajmo reći, 17, 18 godina i nekako gledaš te seniore puno drugačije. Sad sam ja taj senior, ali opet mislim da, da te mlađe generacije ne gledaju nas ko što smo mi gledali, te starije, ne znam. Nas je bilo 5-6 juniora uvijek na treningu i uvijek u slačionici s njima. Ono, jednostavno sjediš, utiš, slušaj što oni govore i ono, samo upija što oni govore. I stvarno, ono, puno je drugačije. Puno drugačija je i sad nekako ta mentalni sklop ti mlađe generacije i nas kako je bilo prije. Znači, ne slušaju vas, ja. <laughs> Pa nije da ne slušaju, stvarno, stvarno hoće da poslušaju, ali... Drugačije možda malo više tog respekta i sva tanja šta je, šta je Sarajevo i kako šta. Dobro, u sate i fino to da se ponaši. Pozicije si mijenjao puno puta, šta najviše voliš da igraš? Znači da si sve od prilike yes. gore i zadnji vezno od centralnog, sva šta yes, si igra. Yes. Pa, uh, vani sam najviše igrao napadavača, ali sam igrao i deset kuiza. Mm-hmm. Prvi put kad sam došao u Sarajevo sam igrao krilo. Uh, mislim da mogu odigrati krilo, ali mislim da to nije moja pozicija koja, koja mi najbolje leži. Mislim da, da mi najbolje leži ta devetka, hajmo reći. Jer nekako se najbolje osjećam što sam bliže i golu. Onako da se okrenem licem prema golu, da napravim nešto, da ošutam. Najbolje se osjećam stvarno što sam bliže i golu. Eto, neka, znači, nije ti bilo ugodno kad ste u Slovačkoj stavljali na vezno, jel? <laughs> pa bila je utakmica, na primjer, u, u Evropi smo igrali e, kvalifikacije za Evropsku ligu. I igrali smo play-off za ulazak u Evropsku ligu, izgubili smo da je Klarnake. Znači, jedna utakmica, utakmica nas je dijelila do da Evropske lige. I tu cijelu Evropu sam igrao, hajmo reći, tu desetku tog vezno. Mm-hmm. I stvarno je dobro išlo. Ali opet to puno zavisi od ekipe, sistema. od ig- sistema koji trener zahtjeva, od igrača koji s tobom igraju. Tako da, na primjer, tad mi je dosta bilo dobro. Na primjer, u nekoj drugoj ekipi mi to nije ležalo. Tako da puno zavisi sve od ekipe, od sistema, šta trener želi i šta zahtjeva od tebe da radiš na terenu. Koliko se teško uklopiti, neći, si, mislim, sad zavisi opet od sistema, ali koliko je tebi... Da li ti nekad teško shvatiti neke zadatke i nešto, je li, je li neko strog, je neko ne zna objasniti šta se traži od tebe i to kako, kako je tebi na terenu? Pa mislim da je to već stvar neke futbalske inteligencije, hajmo reći. I mislim da stvarno nisam imao problema s jednim trenerom što se tiče taktike i s tim da se uklopim ono što trener zahtjeva. 
jer vidiš na treningu šta trener traži od tvoje pozicije, od mm-hmm. tebe. Uh, dok, na primjer, bilo je par trenera gdje jednostavno se ono, ajmo reći, ne uklapaš sa ti u njihov sistemi. To je sasvim normalno, ono, vraćamo se mm-hmm. na Ibrahimović. Jedan Ibrahimović, pa ne uklapa ne se u njegov sistem. I uglavnom baš sjećam se u Slovačkoj, sam, u Slovačkoj sam imao, ja mislim, samo dva trenera Slovaka. I baš kod njih sam ono, nije da nisam igrao, već sam kod njih imao malo trzavica gdje nisam igrao, igrao sam. Kod ostali sam ono baš stalno sve igrao. Može stijel jer, domaći. <laughs> jer su oni nekako, i oni su nekako taj stil malo drugačiji su tražili da se igra. U Slovačkoj, kad dugo si bio, Zrinski je recimo u tom periodu nekoliko puta igrao protiv Slavana. Je li ti kad iko, na primjer, zvao iz yes. Zrinskog? Yes. Uh, ni iz Rinskog, zvali Aha, me iz, iz Slovačkih, Slovački, ajmo reći, novinara, da me pitaju o Zrinskom, o BH ligi, kako je, šta je. Uglavnom, ono, zanimalo je baš sve. Dobre. Jer su tad i on prvi put, mislim, da su igrali sa Zrinskim, pa ono, nisu znali bukvalno ništa o BH. Ma meni zanima, jer znalo se des da tako neko iz kluba zovne nekog drugog igrača koji igra u toj ligi pa pita onaj, za neke informacije i nešto. Ma mislim sasvim normalno. Tebi, te, tebi nisu, znači. Mene nisu, mene nisu. O, dobro. Reprezentacija u 21 tu si igrao, a nekako uvijek bilo. ne stigne poziv. Jest. Stvarno, uh, bio sam protiv Švicarske na debiju, mislim, u 21. Mm-hmm. Kad smo igrali u Zenc, isto sam na debiju dao go i ona, mislim da sam možda mogao odigrati više utakmica, ali opet ja sam imao si stvarno zahvalan da, da sam imao ono, opet, kad tamo piše u 21 reprezentacija, da se igra opet i to malo drugačije. Ali Usto ima. imam i go, tako da ono, opet je malo drugačije to se gleda. Ma sam fali ta, još ima igrača iz te tvoje generacije koji su sad u reprezentaciji, loka reprezentacije, Menalo, naš da, Mojakić, Hadžimetović, Demirović, tako da, je. Stvarno smo imali ta dobru generaciju, što to. Mislim da smo završili treći u grupi, da nam je fali ono, ne znam, par bodova samo da odemo na... Uvijek nam malo fali. Uvijek malo fali, ali Uvijek kak. malo. A, za pad forme to me zanima, Reci, nisam, ja mislim, nikog pitao. Kad igrač pad forme, mislim, mi sa tribina odmah bi tjerali nešto, ne valja tjera, ali postoji pad forme kod igrača. Da si u sve da si se i tebi normalno. No. Kako se osjećaš kad znaš da, da nisi na 100%, hoćeš da igraš, znam da svi hoće da igraju. Igra neko ispred tebe, možda ti misliš da i on slabi u tom trenutku, ali... Upravo to. Dobro pitanje. No. Ana... Pa prije svega, ja mislim, bar sam ja tako uvijek gledao kad nekako ispanem iz formi, iz tog ritma, da prije svega nađem problem. Šta je problem i šta je uzrok toga svega. I onda kad nađeš problem, šta je uzrok, onda ti možeš njega rješavati. Tražiš rješenje. Tražiš rješenje, kako to da nađeš rješenje, da izađeš iz toga. Ali nekako uvijek kad upaneš u tu krizu, rijetko to, uvijek je nekako to psihički, ne znam, to jako teško pada igračima. Ja mislim da je najbitnije samo da nastaviš jednostavno što jače trenirat i samo ono gledati svaku minutu koju dobiješ da je baš iskoristiš na najbolji mogući način. I kad odigraš, ne znam, 10 minuta dobro, opet je bolje nego da odigraš 70 minuta loše. I s tim na kraju krajeva gradiš svoje samopuzdanje. A jesi li nekad izgorio psihički od te prevelike želje i nešto da, da te... Da si odigrao lošije nego što si vjerbuo, da ne, on mislim, vjeruješ da ću dobro odgrat, ali toliko ta želja ubije, misliš da može da te ubije, jel se dešavalo to? Pa baš zbog želje, mislim da nam se baš tako nije desilo. Aha. Ali naravno da je bilo puno loši utok, mi te ono Oda. jednostavno se zapitaš zašto, kako, šta sam loše napravio i onda analiziraš sebe po 3-4 dana. Kako, zašto? <laughs> puno se analiziraš. <laughs> pa jest, stvarno, onaj, mislim da to svaki igrač radi. Da... Da mislim da ne može jednostavno bez toga. Dobro, treba biti svakako, treba biti posvećen. Ko ti si puno posvećen. Kako imaš odnos sa, 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 sa igračima? Pa super, stvarno mislim. Imam odličan odnos sa svim. Baš su igračima onako... I stvarno nekako prvi put kad sam u Sarajevo došao, nekako sam prvi put osjetio da je baš onako klapa da smo nekako svi skupa. 
Jer to se puno vidi, na primjer, u karantinu, na primjer, kad idemo na utakmice, na pripremama, mm-hmm. gdje stvarno svi se skupa družimo. Uvijek je, kad izađemo, kad sjedemo da pijemo kafu, uvijek su, uglavnom svi su tu. Dok, na primjer, stvarno dok sam bio vani, ali to je opet možda i razlog puno nacionalnosti. Puno je, na primjer, puno je bilo mm-hmm. igrača iz Holandije, puno je bilo igrača iz Afrike. I uvijek nekako iz, sa Balkana i, na primjer, uvijek neko vuče sa sobom. I nekako i to normalno. Ali prvi put baš u Sarajevo kad sam došao da je nekako ono baš tako da smo svi jednostavno klapa, da smo svi skupa i da se svi držimo skupa. A najljutiš se nekad na sve igrače? Kad ti nadaju... Pa da, to, to je normalno. Da. I one na mene, a ja na njih. sad je bila protiv, nedavno, protiv tu zle, mislim da je Penjaranda poludio. Ja, ja, tri puta ja. nije dobio loptu u prostor, samo i nije Da, mislim da je to normalno jer ono, ti... Na terenu uvijek misliš da su u najboljoj poziciji i uvijek, najradije da uvijek ide te blato, međutim, normalno da nije moguće svaki put. I to isto, onaj, kad si na terenu, mi od ozgo gledamo, pucaj, pucaj se, ali ti ispred sebe skroz drugu perspektivu imaš. Ljudima objasni da nije tako jednostavno kad ispred tebe metar stoji čovjek, da ne može lopta tek tako proći, svaka. Da, da. Jednostavno, mislim, ima tu opet puno faktora utiče na to, na primjer, ako, ako se desi, ne znam, utakmice, da je utakmica baš onako fizički baš jaka, da ide mm-hmm. se puno gore dole, na primjer, kad dođeš u neku poziciju gdje ti je ono plus 200, gdje ne vidiš go, pa moliš Boga da odigraš, na primjer, desi se nekad i takva situacija, ali onaj, desi situacija, na primjer, kad misliš da je nema smisla da šutaš mm-hmm. jer ne možeš pogoditi god da je blizu, da je puno igrača ispred tebe. Jednostavno nekad, nekad nije moguće. Pa ko što je baš Valvera u Banja Luci, ono iskos, što je mogla otići na 2-0, na 0-2. U tako za to je ta, jest. ova ti, jesi u tigru, u tom ti izbio na dvije stranice. <laughs> to, to su te neke, na primjer, šanse gdje jednostavno misliš da je to najbolje rješenje. I N- n- stvarno ne možeš nikome ništa progovoriti, to je njegova bila odluka i to je to, ne možeš vrati, ne možeš ništa pozititi. To pogotovo na podači koji gleda samo kako će... Jest, upravo go... to, pogotovo nama špicima koji ono, stvarno go, samo go da daš dobro, go. ti si opet igro i poučeni, yes, hajde yes, ti yes. malo imaš. A nekako stvarno u tim situacijama, meni najbitnije nekako i ako si još to najbitnije je da smo vidio, ne znam. Ok, od, odlučio se na to, ali najbitnije je da smo vidio. What? Da me nisi vidio, onda je to malo veći. Pro- problem, što malo problem, ne pratiš da. igru. A, za fair play te moram pitat, izbacivanja lopte i to kako ti gledaš. Znate, jel, jel ti ikad jedan trener u karijeri rekao da ne izbacije te loptu? Pa mislim da nije. Nije. Mislim da nije. A što izbacije te kad znate da, da, da glumi? <laughs> pa ne znaš, Ako ne prekida, izvidi što te. Ako da. sudija ne prekida... Zašto je mi izbacio? Pa ne znam, dobro pitanje. Nekad baš ono, nekad ima stvarno kad glume, kad tebi treba go. Nekako uvijek ti u posvijesti možda, ne znam, da daš go na takav način, Rušta. bio bi osuđen, ono, ne izbaciš loptu, ovi stali ne igraju, ti daš go, ono, nastupi haos možda zbog toga. Ma da znalo se desiti, pogotovo 0-0, nakon ševu samo na centru da, pada. Jedan, to... drugi, pet i pet minuta, nadak na dječa tri pose ležalo. Upravo to. I ne igra se nikad. Dobro, hvala ti. Bilo mi je zadovoljstvo pričati s tobom. Ništa, hvala tebe. Nadam se da ćeš doći do seniorski, seniorskog trofeja, fali ti juniorski imaš, fali ti seniorski. Nadam se, ako Bog da već ove sezone. Ako Bog da. To je bilo to za Carev podcast. Od ove epizode možete nas pratiti na platform Balkast. Možete skinuti aplikaciju. To je bilo to.